Spannenden Tag heute, gestartet um neun mit einem kleinen Frühstück, Get Together, dass ich die Teilnehmer kennenlernen, hatten dann zwei wesentliche Blöcke. Heute Morgen große Teil Impulsvorträge, heute Nachmittag World Café. Heute Morgen waren es drei Themen. Eingangsvortrag von Katrin Kronberg, äh, IT BMW, über die IT Journey von BMW seit 2015, langfristige Entwicklung äh, und das aktuelle Thema bis DevOps. Sowohl dann im nächsten Schritt Ulrich Bäumer, der bei uns auch im Kuratorium der CIO Stiftung ist, IT-Anwalt aus Köln von Osborn Clark, der aus einer Führungskräfteperspektive die wesentlichen Faktoren aufgezeigt hat, Risikofaktoren, die es beim Verhandeln von agilen Verträgen gibt, unterschiedliche juristische Jurisdiktionen, verschiedene Länder. Das war der zweite Teil. Der dritte Impuls kam von Benedikt Grindel, Managing Director von Ubisoft, der uns einen Einblick in die Spieleindustrie gegeben hat, wie agile Entwicklung in der Spieleindustrie aussieht, wie sich Community Building entwickelt wie auch die Art und Weise funktioniert, dass Virtual Reality, Augmented Reality und Künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Das war der Vormittag. Heute Nachmittag, äh, nach dem Mittagessen World Café zu drei Themen. Ähm, sehr, sehr fundamental für IT dann natürlich SAP-Einführung. Äh, die Erfahrung von BMW geteilt mit vielen anderen. Das zweite Thema war äh, durch Tobias Rolls, Stipendiat der CIO Stiftung. Das Thema Digitalisierung im Unternehmen, wie setze ich Strategien auf, was sind die Erfahrungswerte bei der Umsetzung und last but not least, drei Vertreter aus der Zivilgesellschaft, Timon Haas, Katharina Peranic und Stefan Peters von Better Place Lab, die mit den Teilnehmern eine Facette aufgespannt haben zur Frage, inwieweit IT-Führungskräfte nicht auch eine Verantwortung haben, die Digitalisierung der Zivilgesellschaft voranzutreiben. Ja, nach diesem knappen Dreivierteltag gehen wir jetzt alle zufrieden nach Hause und freuen uns schon auf äh, nächsten Event CIO Stiftung Ad. Was hinter dem Ad steht, werden wir Ihnen kürzer bekannt geben und insofern danke ich allen Teilnehmern äh, und insbesondere IT für die Berichterstattung. Vielen Dank.